When stored properly, the solar radiation reaching the Earth's surface every day can support 20 years of energy consumption by human beings. Solar is becoming an important substitute for fossil fuels and a major green energy source. China already has the largest production capacity in solar sector globally. How much will solar energy contribute to the overall energy mix in the future? Li Zhengguo, founder of Longji Green Energy, a company with a market cap of over 400 billion RMB and the largest global solar company, spoke to us on the journey to replace fossil fuels. Only on Green Front, only on CGTN. This is how electricity was generated from sunshine, collected and stored by silicon panels, cells, and through voltage transformer towers. The gift from the sun is transformed to energy that supports daily lives and transmitted to every corner of the earth. We are in a solar power station of Longji in a suburban area of Xi'an, capital city of Shanxi province, and its manager there told us the unit generates 340 million kilowatts of electricity every year. Technology is critical to improve overall efficiency and lower the electricity generation cost. Currently, in most places, solar power costs are lower than coal. China already has the largest solar production capacity globally. When Li Zhengguo founded his business about two decades ago, he probably did not think that he would become world number one one day. <音>我说你们这个公司已经世界第一啊这个你现在怎么想你知道他怎么跟我回答了吗他说我们世界第一好多年了都没什么感觉了我觉得也是一不小心吧其实我在零六年之前我做这个单金规啊的原因就是我只
，那就这个时间就投入大的资源在研发上，然后迅速的找到这个解决问题的这种办法，嗯，然后呢，快速的导入到我们生产经营活动当中，这个形成叫做我们叫做技术领先、产品领先和成本领先的一个这个核心的竞争力，嗯，第四个层面就是这个比较。谨慎的财务和严格的风控来保驾护航，其实这一点上来说，特别是对你无论隆基是四千亿、五千亿的市值，但是它背后还是一个民营企业。呃，那在你像光伏在没有实现完全的平价上网之前，可能政府的一个政策的一个调整，就很有可能会带来行业剧烈的波动。啊，那这那那隆基就要需要在你可能最恶劣的市场环境下。你要保持住自己生存和发展的一个能力，所以呢，这些年我们其实也是，这个负债率一直控制在百分之五十几这个水平，就是不过度运用杠杆。另外一个就是我们自己本身的这种业务风险控制方面，这些这些年还是这个极极其重视。嗯，其实企业发展到今天，这个真正说是到这种程度啊，或者是体量的时候，饿死的企业是少数，膨胀死的企业是多数。是，公司最早就是您说这个啊，做这个晶片啊，然后呢，电池，我看你现在也有一些这个对外销售的啊，组件也有一些对外销售的。然后我看你现在做了电站，也慢慢的开始啊，做一体化的这些服务。这个演进的过程是什么样的？十几年前，对隆基来说是一个小的公司，我们的组织能力啊，我们的整个资源、外部资源，包括资金，这些资源能力都还是这个比较弱小。呃，那你等发展到起来，你这个队伍。团队这个组织能力慢慢起来了，你外部资源，比方说过去这些年我们通过资本市场啊，也通过我们自己的盈利，呃，那企业的这种资源体量也变大，那你可能就要考虑是不是你可以做得更多一些。你们做这些一体化的服务，嗯，整体的这个利润率还是要比卖单一产品要高很多吧，所以才会去拓展。呃，这个很不幸的是，其实我们。在在做到这个下游的这个这个业务的过程，特别是电站这个业务的时候，其实我们在过去这些年产生的这种经营效果呢，其实是不如我们这个在制造端环节产生的效果的。那为什么要做呢？当然是在探索呀，因为它更贴近客户，因为在未来的一个能源转型的过程当中，它是需要人去做的。从中国的整个的这个嗯双碳环境下来看，到二零六零年，太阳能大概能占到多少？今天在中国，太阳能只占到百分之三点几的一个发电量的一个水平。嗯，呃，在未来完全实现碳中和的一个背景下面来说，太阳能首先它是会成为第一大的这个能量来源，无论在电力系统还是在在我们整个这个社会能源这个系统里面，我们预计。应该是要占到百分之六十左右。你说怎么今年就有能源短缺的这个事儿发生？东北、辽宁有一些家庭，他们都这个供不上暖。江苏啊、浙江啊，好多工厂都停供了这个电，这个是怎么发生的？我觉得它还是一个阶段性失衡导致的，因为其实你像前面两年，这个疫情导致整个全球的这种这个这个经济受到一种这个影响，影响还是巨大的。那么。中国呢，因为管控的比较好，所以说中国的产能就是生产端呢，并没有受到太大的影响。其实从去年的下半年就就基本上是完全恢复的。但是在全球范围内呢，很多国家它并没有恢复的这种生产，但是老百姓还是有需求的。所以这就导致你很多东西从中国开始这个大量的进口。所以说大家对用电的一个需求呢，短时间之内就出现了这个迅速的上升。其实你电力系统，你比如说以前大家说啊，我每年的电力需求可能是百分之之三呢，百分之五的一个增长，你这一下子出来了个百分之十几、二十的一个增长的时候，其实是它整体上阶段性就出现了这种这种短缺，嗯，那第二概念上来说呢，就是在过程当中可能也有一些控能啊这些方面的一个措施，嗯，有些地方它做的什么一刀切啊什么这些政策。几种因素叠加到一起，导致这个阶段性出现这种电力短缺的情况。能源本身是够的，对吧？呃，能源总量上应该是够的，就是说我们的这种这种能源转型工作，它是一个先立后破的过程。所以说现在还等于说还没有立起来，呃，可能有些地方就开始有点这个破的动作，那可能这个还是有有有问题的。大量的用光伏。
，你觉得会对这个整个地球上的人类的居住和城市的布局发生什么样的影响？假设放五十年到一百年，我觉得它首先呢，它它的影响是是完全是是正向的一个影响。嗯，什么概念呢？第一个呢，从资源总量上，嗯，我就举一个例子，就拿今天这个全球的电力消耗上来讲，就是塔克拉玛干沙漠的这个四分之一装上光伏。发出的电量就够咱们全中国人民用电了，嗯，塔克拉玛干沙漠全装上光伏够全球用电了。这个中国所有的屋顶装上光伏，一一年能发十万亿度电。那其实去年咱们全中国是消耗了七万多亿度电。那光伏发电呢，其实在全球绝大多数国家和地区已经成为当地最便宜的这个电力能源了。嗯，所以这个我觉得是我们蛮值得自豪的一件事情。那其实是中国的光伏这个。制造产业，那从技术上来说，也处在一个领先的一个位置；从产能上来说呢，也处在一个这个，你像多晶硅料环节大概占全球百分之七十，你像硅片环节占到百分之九十多，啊、嗯，你像电池和组件也有百分之八十左右的。今天呢，其实是中国这个这个做的就是，它其实是已经是在为全球的这种能源在做做贡献和服务了。Apart from solar, wind, hydro, and nuclear are the three other major clean energy alternatives. Wind is cost-effective but sometimes not stable. Among these three, nuclear power is probably the most controversial due to safety issue, but is also the most efficient energy source available now. In our next episode, we explore the pros and cons of these three types of new energy sources.